Please be seated. Le président. Veuillez vous asseoir. The court is now in session. L'audience est ouverte. For the proceeding this morning, we will hear the testimony of a witness, that is Mr. Sidney Scanberg, via a video link from New York, the United States. Par liaison vidéo depuis les États-Unis. And for the afternoon session, we will hear the testimony of an, ex an expert, that is TCE number 12. De TCE Mrs. Sakoboti, could you report Madame the Lagrafier, attendance of the parties and individuals to today's proceeding? Sakoboti, Mr. President, for today's proceeding, all parties are present. As for Nuanchir, he is in the holding cell downstairs. Based on the decision of the trial chamber, in regards to his health. For today's schedule, we will hear the testimony of two experts. In the morning, it will be TCW624 via video link from the United States. This witness confirms to his best ability and knowledge he has no relationship by blood or by law through any of the two accused or any of the civil parties recognized in this case. This witness will take an oath before the court prior to giving the testimony. The video link has been established and the witness is ready to testify. For this afternoon session, we will hear TCE 12. This expert confirms to his best ability and knowledge he has no relationship by blood or by law to any of the two accused or any of the civil parties recognized in this case. This expert will take an oath this morning. We also have a reserve witness for today's proceeding, that is TCW665. Thank you. President, thank you, Ms. Sackle-Boutet. Good morning, Merci Mr. Sidney Schoenberg. Bonjour, Monsieur Sidney Schoenberg. This is, this is Sidney Schoenberg. Le témoin. Good morning, C'est Sidney Schoenberg. Bonjour. Thank you, Mr. Schoenberg. How old are you this year? Monsieur Schoenberg, quel âge avez-vous? Pardon? Réponse. You repeat that? Désolé, je n'ai pas entendu. Pouvez-vous répéter? How old are you? Quel âge avez-vous? I'm 79 years old. J'ai 79 ans. Thank you. Question. Where is your current residence? Où habitez-vous? My current residence is the, uh, the town of Newport in upstate New York. Newport, dans l'état de New York. Thank Question. you. And what is your current occupation? Et quelle est votre profession? Well, I'm uh, self-employed. Je I'm suis travailleur I'm autonome. Still writing. J'écris toujours des articles et des ouvrages sur différents sujets. Thank you. Are you married? If so, what is your wife's name and how many children do you have? Quel est le nom de votre épouse et combien d'enfants avez-vous? My réponse. wife's name is Jane. Mon, ma femme s'appelle Jane Freiman. J'ai deux filles. Jessica, and Rebecca, Jessica et Rebecca. And three grandchildren. Et trois petits enfants. Bah. 
Thank you. Question. And uh, what is your nationality? Et quelle est votre nationalité? I'm an American citizen. Réponse. Je suis citoyen américain. Wow. Thank you, Mr. Zini Schenberg. As a witness to testifying before Scanberg. this court, the trial chambers of the extraordinary chambers in the courts of Cambodia require you to make an oath or take an affirmation based on your religion. Do you consent to it? La base votre religion. Y consentez-vous? Yes. Réponse. Oui. Je suis prêt à prêter serment. Question. Thank you. The Grachi Miriam, could you please lead the Monsieur witness to take Le an oath based on his confirmation? Affirmation. Pouvez-vous faire prêter serment? Dear Mr. Witness, could you please repeat after me? I solemnly declare that I will speak the truth, the whole truth, and nothing but the truth. I solemnly declare that I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. I solemnly declare that I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. I solemnly declare that I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. I solemnly declare that I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Thank you, Mr. President. Mr. Sidney Schenberg, based on the report by the Grachi, that to your best knowledge, you have no relationship by blood or by law to any of the civil parties in this case, nor to any of the two accused, namely Nuchi and Kiyos Mpon. Is this information correct? Yes, it is correct. Oui, c'est exact. Your Honor. Monsieur le juge. Thank you. Le Président. We would like Merci. now to inform you of your rights and nous obligations nous as a witness to testify before this court. Témoin. As a witness before this court, you may refuse to respond to any question or request for comments question. that would incriminate you. That is your right Dans against self-incrimination. And as a witness, you must testify. Témoin, vous devez. And in your testimony, you must respond to all the questions put to you by the judges of the bench or, or the parties. And you must tell the truth that you have heard, have recalled, have experienced, or observed personally of the events related to the questions put to you. Do you understand of your right and obligation as a witness? Yes, thank you. Oui, je vous remercie. Le président. Thank you. And Merci. Mr. Sidney Scanberg, have you been Monsieur interviewed Scanberg. by the Office of the Co-Investigating Judges Avez-vous été entendu par In les co-juges d'instruction au cours des dernières années um, Réponse. Do you mean have I been interviewed by judges Vous me demandez si des juges de votre tribunal m'ont interviewé Yes, that is correct. Oui, c'est en effet ce la question que je vous pose. Avez-vous été entendu par les juges des CETC? No, not not until now. Réponse partielle du témoin dont le micro est allumé trop vite. À ce Thank jour. you. And we would like to inform Noon Chi's defense that for the proceeding of hearing the testimony of this witness, the floor is given to Noon Chi's defense first to question this witness. And the time allocation is for one session. Vous avez eu and after that, the floor will be given to the prosecution and the lead co-lawyers. You may proceed. Um, Mr. President, I 
Good morning. I think there's a Monsieur le Président, bonjour. Écoutez, je pense qu'il y a un entendu. Vous avez l'impression que c'était l'accusation qui avait la parole en premier. C'est du moins ce que nous avons notifié. J'en ai reçu confirmation de la greffière hier. Et je vois mon frère hocher la tête et il semblerait être d'accord avec moi. Car ce témoin est aussi sur la liste des procureurs. Je suggère donc ce matin que l'accusation commence l'interrogatoire. Le président. Président. If parties agree with the proceeding as you just read, then the floor is given to the prosecution to put the question to this witness before other parties. And for the prosecution and for the lead co-lawyers, the combined time is two sessions. Pour les parties civiles, dispose ensemble de. Good morning, Mr. President. And good morning, Your Merci. Honours. And good morning, le everyone procureur. in and around the courtroom. Bonjour. bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, bonjour à tous. Good morning, Mr. Schoenberg. Bonjour, Monsieur Schoenberg. My name is Wayne Hood. Je m'appelle Wayne Hood. And together with my international colleague, that is Tariq Abdul Haq, I will be putting a number of questions to you on behalf of the Office of the Co-Prosecutors. I will ask you about the evacuation of Phnom Penh on the 17th, April 1975. And my colleague will be asking you about other events that you witnessed during the time. I am going to read to you a brief excerpt from your diary, which has been allocated journal, document number E236-1-4-3-1. It is entitled le titre de ce Cambodia Diary 1975. Diary. 1975. A journalist day by day notes on the fall of A Cambodia through the day by day Khmer Rouge. On the fall of Cambodia to the Khmer Rouge. The passage is at page 71. L'extrait que je vais citer est à la page 71. And it describes what you saw at around 5 p.m. on 17 April 1975. And I will first read it and then ask you a few questions. Lire l'extrait et je vous poserai des questions par la suite. Quote. We head for the hotel, and now we see for the first time clearly the forced evacuation. Nous nous pouvons voir très clairement pour la première fois l'évacuation forcée. Teams of insurgent soldiers. Des équipes de soldats insurgés qui ont des pistolets some shouting et des fusils, some using certains bullhorns en criant, d'autres en utilisant des haut-parleurs. Les porte-voix donnent l'ordre aux gens de quitter leur maison à l'instant et de se diriger vers la campagne. People were told they would be given instructions where to when they got out of the city. On a dit aux gens qu'ils recevraient des instructions sur où Went aller une fois qu'ils seraient sortis de la ville. Slowly for the Quand une famille se dirigeait, ou plutôt se déplaçait trop lentement au goût des insurgés, Christ, the rebels fired shots in the air les rebelles ont tiré des they meant coups de feu en l'air pour démontrer qu'ils étaient sérieux. And cars and les rues étaient pleines de as the exodus gathered momentum. de voitures, de gens and à pied, there were the alors que l'exode prenait son hospitals. Il y avait des milliers de blessés qui prenaient des hôpitaux. Some limping. Certains Some on crutches, d'autres étaient en béquille, y compris des amputés, and 
some being pushed by relatives in barrels and wheelchairs and on their very hospital bed with plasma bottles still attached to their hands and quote. Here is my first question to you. Can you tell the court first where exactly did you see these people? Exactement tous ces gens. Uh, we, Réponse. Uh, I saw them in several, uh, places Je in les the ai city. vus à plusieurs endroits the first, dans la ville. Uh, C'était d'abord à l'hôpital Prea Ketmelia. Les médecins n'étaient pas arrivés à cause de l'invasion Khmer Rouge. Il y avait des infirmières, uniquement des infirmières. Il n'y avait pas beaucoup de médicaments. Et les gens y amenaient des membres de leur famille qui étaient blessés. Certains étaient mourants sur le sol même, sur les... Certains, des gens mouraient au sol même. Il y avait une mare de sang sur le parvis. Et quand un groupe d'entre nous sommes venus à cet hôpital, nous avons été arrêtés. On nous a mis dans un, un camion blindé. We were driven to uh, a place by the Mekong River. On nous a conduit à un endroit près du fleuve Mekong. Uh, their officers Et were having lunch. Là, we came out des officiers étaient en train de déjeuner. Donc, on nous sommes sortis vehicle. de ce véhicule. And we were facing, uh, as we came out, Et en sortant, we were facing men. Uh, With guns at their hips pointed Nous avons vu uh, but your des gens qui avaient des fusils à la hanche uh, et qui les pointaient we vers nous. Mais pour répondre à votre question, nous n'avons pas uh, été tués, mais ça c'est une autre histoire. Donc nous avons vu des gens sortir de la ville. Nous avons vu que des gens étaient justement poussés à même and leur lit et that, tout autre uh, moyen de transport. With, uh, ils avaient leur perfusion toujours attachée au lit. Et tous ces gens étaient évacués de force. L'avenue sur laquelle nous sommes arrivés sandals sur cette avenue, le... il y avait des sandales et des chaussures qui jonchaient le sol, car ces gens avaient dû partir rapidement dans cette foule, et je l'ai vu à plusieurs endroits de la ville. Ah, ça, est-ce que cela répond à votre question Le procureur. Allow me okay. to interrupt you, Mr. Schoenberg. I have some Schoenberg. more questions for you due to the time limitation allocated to us. Nous devons respecter le temps qui nous a été imparti. I'd like now ask you the question regarding your observation of the events. How long did you observe this for? Permettez-moi de vous poser une question d'autres questions. Pendant combien de temps avez-vous observé uh, cet événement Réponse. Je l'ai vu pendant le reste de la journée. Uh, Et je suis finalement allé me réfugier à l'ambassade de France avec euh, d'autres journalistes ainsi que des gens Cambodiens, Cambodgiens ordinaires qui avaient 
escalader le mur de l'ambassade. Mais toute la journée, on voyait ces foules de gens qui étaient poussés hors de la ville, menés comme du bétail. Et on leur disait d'aller plus vite, que les Américains étaient sur le point de bombarder la ville. Et il y avait une ambiance de panique et de peur. Ben. Thank you. Now I move on to my next question. J'aimerais vous poser ma prochaine question. Please uh, make your response brief. Je vous prie de répondre. Euh, you just told the court. Concision. The chaotic and suffering situation of Vous those who were evacuated uh, and those who left the hospital and you observed ont... the event for the rest of the day. Can you tell the court approximately how many people did you see? Several hundred at a time. 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 From you know, just it was. Oh, don't. Prosecutor interrupts. Thank you. Upon seeing those people filling the street. Merci. Vous avez vu tous ces gens dans les rues. Dans la rue. Were they young or old, and did they include men, women, or children? Des jeunes, des vieux. Y avait-il des hommes, des femmes, des enfants? Réponse: Oui, des femmes, des enfants. All kinds of people. Toutes sortes de gens. Question: Were they? Were the evacuees civilians, or were they military, or a mixture of both? The military, or the two? Most of them were civilians. C'était des civils pour la plupart. Some were men who had certains d'entre eux étaient taken off their uniforms. Des hommes qui avaient retiré leur uniforme. And were being taken out of the city. Et que l'on faisait sortir de la ville. Thank you. Question. In the passage that I just read, you stated that there were teams of insurgent soldiers waving pistols and rifles and shooting in the air. Okay. 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 Il tirait de, de joie pour célébrer. Bah. In the same passage. Question. Can you describe what you mean by insurgent soldiers? Du pouvez-vous nous dire ce que vous voulez? Which military group did they belong to? Est-ce que vous entendez par soldats insurgés? À quel groupe militaire appartenait-il Réponse. Euh, pour la plupart, ils voulaient tous faire partie de l'armée Khmer Rouge et porter l'uniforme de cette armée. Thank you. Question. When people were forced to evacuate and fill the road, did you notice whether there were any Khmer Rouge officers present? Dans 
les rues. Avez-vous remarqué s'il y avait des officiers Khmer Rouge Réponse. Oui. Oui, il y avait des officiers Khmer Rouge. Lorsque nous avons été emmenés depuis l'hôpital jusqu'à cet endroit euh, sur le fleuve, au bord du fleuve Mekong, Mekong, il y avait plusieurs officiers, des capitaines, des lieutenants. Enfin, ils n'avaient pas d'étiquette avec leur nom sur leur uniforme, mais c'était des officiers. In the passage that I read, Dans you say there were thousands of vous people dites qu'il y avait des milliers de gens qui venaient, including amputees, des hôpitaux, and some being put in certains barrels, que l'on poussait dans des and brouettes, dans beds. des chaises roulantes, dans des lits d'hôpitaux. I saw all that. Réponse inaudible. Bah. Réponse, oui, j'ai vu tout cela. When you Question. observed those people coming from the hospitals, Quand vous avez vu ces gens did you observe whether any medical assistance was vu being si provided to these evacuees? Medical leur a été accordé. Réponse. Non, pas de soins médicaux. Aucun soin n'a été dispensé par des médecins ou infirmiers. On leur a dit qu'on les emmenait dans un hôpital situé sur une route au sud de Phnom Penh, mais j'ai visité cet endroit plusieurs fois, c'était un centre psychiatrique, il n'y avait qu'un médecin, et absolument aucun équipement moderne pour traiter les blessures des victimes ayant quitté l'hôpital. Cet hôpital n'aurait pas pu prendre en charge ce groupe. Question. When the Khmer Rouge were evacuating the Khmer Rouge out of Phnom Penh, uh, did they provide any transport, food or water to the evacuees? de la nourriture ou de l'eau aux évacués Réponse. Il n'y avait pas de nourriture, ni d'eau, ni d'assistance quelconque, en tout cas d'après ce que j'ai vu. Ils expulsaient ces gens comme du bétail. L'accusation. Thank you. I move on Merci. to the next question. Je passe à ma question suivante. You observed uh, the hardship of uh, evacuees, including du the sick, des évacués, y compris from des malades. What you observed were any of the people permitted to stay if they were sick or too weak place to move? Lorsqu'elles étaient malades ou trop faibles pour avancer. Réponse. Même si ces gens étaient gravement malades, ils devaient quitter 
l'hôpital, les hôpitaux étaient vides. Do you know anything about what happened to those who were too sick to continue their journey? Savez-vous ce qui est à ceux qui étaient trop malades pour poursuivre leur voyage? Réponse. I can only guess. Je ne peux qu'émettre des hypothèses. Deux semaines plus tard, lorsqu'on nous a emmenés hors de Phnom Penh, il y avait des cadavres le long des routes par lesquelles les gens avaient été forcés à quitter la ville. Je suppose que certains de ces corps étaient ceux des gens qui étaient morts en quittant la ville. Question. I have, uh... Only a few more questions for you. During this period, as far as you could see and hear, did the Khmer Rouge uh, give any reason for the evacuation to the people who were being forced out? Earlier on, you said that the Khmer Rouge uh, said uh, that uh, the American bombardment was uh, imminent. So could you please elaborate on this point? I heard about that from others who had witnessed it. J'ai entendu ce récit de la part d'autres personnes qui en ont été témoins. Moi, je n'ai jamais entendu personne dire que les Américains allaient venir bombarder. Et d'ailleurs, ils ne sont pas venus. Ce n'était pas vrai. Euh. On this uh, point, Question. I would like to ask you for a bit of clarification concerning the um, statement that you say that point. it was not true. Vous dites uh, que was it uh, what the people said that was not true or que les gens que uh, because pas vrai? Uh, there was no American bombardment Ou afterwards? Vous dites cela parce qu'il n'y a pas eu de bombardement par la suite. No, I mean, I'm saying Ce que je dis, what the, uh, what the people were told was not true. And since I and many others stayed at the French embassy for two weeks, no bombing occurred. Two weeks at the embassy of France, and during that time, there was no bombardment. Accusation. Thank you, Mr. Scanberg. Merci. I have one last question for you. Following the uh, 17th of April 1975, Après, after one day of observation, uh, on the uh, subsequent day, uh, did you continue to see any evacuees leaving the city in the days that followed? Continuer à voir des évacués quitter la ville. Uh, no. Réponse. I, non. I saw what might have been a few stragglers. J'ai vu des gens qui étaient peut-être des traînards. Mais la quasi-totalité de la population, soit plus de 2 millions de personnes, a été expulsée de la ville durant cette première journée. Thank you, Mr. Scanberg, for Merci, enlightening Mr. us. I do not have uh, any further question for you, but my esteemed colleague, Mr. Uh, Tariq abdul uh, will have a few more questions concerning uh, the events uh, that uh, relates to uh, what I have asked you. Thank you, Mr. Scanberg. The Scanberg, the President, thank you. Uh, the International Co-Prosecutor, you may proceed.
Good morning, and I guess it's good evening. Bonjour. Where you are, Mr. Bonsoir, Schamberg. je suppose, pour vous, Monsieur Schamberg. As you heard, my name is Tariq Abdelhak. Comme vous l'avez entendu, je m'appelle Tariq Abdelhak. A member of the prosecution team. J'appartiens à l'équipe de l'accusation, et je vais vous poser des questions supplémentaires. Some more questions about the events. Uh, in April 1975 that you witnessed in and around Phnom Penh. If I can start just by revisiting some of the uh, statements you just made sur and uh, see if we can elaborate on those a little bit further. Pour voir si nous pouvons approfondir quelque peu. You just told my colleague that Vous venez de dire à mon confrère the claim that um, American bombing was imminent. Was not true. American était imminent, était fausse. And of course, that no bombing occurred. Et bien entendu, qu'il n'y a pas eu de bombardement. As you were able to to witness. D'après ce que vous avez pu constater. Can I ask you, going back in time, perhaps, remontant a few days or a couple of weeks before the fall of Phnom Penh, as a as a journalist covering the events in the country, did you come across any any evidence that would indicate that there was a bombing in Phnom Penh? Did you come across any reports or indications that an American bombing would follow in the event of the fall of Phnom Penh? Aurait lieu au cas où Phnom Penh tomberait. Réponse. Je n'ai eu aucune information indiquant que les Américains prévoyaient de bombarder. Les bombardements américains qui ont commencé en 1970 ont été interrompus en 1973. Je pense que c'était en juillet ou en août de cette année-là. Et après cela, il n'y a plus eu de bombardement. En tout cas, aucun bombardement, d'après ce que j'ai pu observer, ou dont d'autres sources m'auraient fait état. Thank you. If I can move on to another issue you have discussed with my colleague, and this relates to the insurgent forces that you saw firing guns into the air. Can you tell us the story? You said that some of the soldiers were celebrating, but I also just want to return to the specific passage that was read, and that indicates that when a family moved too slowly for the insurgents' taste, the rebels fired shots in the air to demonstrate they meant business. Tirés en l'air pour montrer qu'ils étaient sérieux. Est-ce qu'effectivement ils tiraient pour montrer aux gens qu'ils ne plaisantaient pas Réponse oui, je l'ai vu. De toute évidence, ils essayaient d'expulser les gens de chez eux et de les faire prendre la route rapidement, et ça a marché. Thank you. We may well come back to some of these descriptions as we go along. And before I leave, for the moment, the 17th of April. If I can just touch on one more answer that you gave to my colleague in relation to what you described as one instance concerning what you described as one instance where patients were told. They were being taken to a hospital south of Phnom Penh. Am I correct in understanding that that was one instance you heard? In other words, it wasn't. If I understand correctly, it wasn't an organised effort for all patients to be transported to a hospital. Un effort organisé de transporter tous les patients dans cet hôpital. Réponse. Effectivement, pas tous les patients. Mais je me souviens. Par la suite, avoir obtenu des informations de la part d'un Américain qui indique avoir été sur place et qui dit que ces gens ont été emmenés là-bas et que c'était un hôpital en activité. Je savais qui était cet homme. 
lui nous disait que c'était simplement une révolution agraire et qu'un nouvel avenir attendait le Cambodge. D'après ce qu'il a écrit, j'ignore s'il s'est jamais rendu dans cet hôpital ou même s'il n'a jamais vu cet hôpital au cours de sa vie. Mon commentaire, c'était que même si ces gens conduits vers le sud allaient à cet hôpital, jamais celui-ci n'aurait pu les prendre en charge puisqu'il était délabré et n'était pas prévu pour soigner ces de blessures. Question, les malades évacués des hôpitaux, les avez-vous vus emprunter d'autres directions que le sud Réponse, oui. Ils ont emprunté toutes les directions pour sortir de la ville. C'était peut-être par la route numéro 4. En tout cas, elle allait vers le sud. Sud, la route numéro 5 était bondée. Il y avait des milliers de personnes qui empruntaient la route 5 en direction de Siem Reap. Question. Passons à autre chose pour l'instant. Pour préciser le contexte des autres événements de la période du 7 avril, j'aimerais vous poser quelques questions sur la situation de Phnom Penh durant les semaines et mois précédant la chute de la ville. Et je vais faire référence à votre journal dont mon confrère a déjà cité un extrait. C'est le document E236-1-4-3.1. Il n'existe qu'en anglais pour l'instant. Je donne les pages. Ce sont les pages 9 à 12, en commençant par le RN 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
uh, the uh, c'était la nourriture qui faisait le plus défaut. À cette époque, en janvier, dans tout le pays jusqu'à la chute des Khmer Rouges, le 17 avril, sur les routes, dans les courées, on voyait des enfants ayant un gros ventre ou des cheveux rouges, ce qui sont des symptômes de beriberi ou d'autres types de famine. Et le pétrole, faisant fonctionner l'électricité, se faisait cruellement, faisait cruellement défaut. Et à la fin, il n'y avait même plus assez de carburant pour allumer la lumière, uniquement pour une heure ou deux, quel que soit l'endroit où les gens vivaient. Question. Laissez-moi vous interrompre. Dans ce passage, vous dites que les convois prenaient feu presque immédiatement et qu'une fois arrivés, on voyait que ces bateaux étaient endommagés par des tirs de roquettes ou d'obus. D'après vos observations, vos interviews, qui avait ouvert le feu sur ces convois Réponse. Tous ceux qui ont rapporté cela ou ont été interrogés là-dessus ont dit que c'était les Khmer Rouges et non pas les Vietnamiens. Les uniformes étaient différents. Je n'ai aucune raison de douter de ce que ces gens m'ont dit. Question. Nous allons examiner un autre court passage qui vient d'un autre document, l'un des documents que nous vous avons envoyé avec l'autorisation de la Chambre. C'est un livre intitulé « The Killing Fields, The Facts Behind the Film » publié en 1984, document E243.2. Ce qui m'intéresse surtout, c'est un article de presse qui est repris dans ce livre. C'est à la page 38. L'article est intitulé « La bataille pour le Mekong ». Essentiel pour Phnom Penh. Monsieur le Président, peut-on afficher ça à l'écran Le Président, allez-y. Cet exemplaire n'est pas très clair. Je vais donc lire à haute voix ce passage. Page 38. En anglais, 00862-5586. 596. Il n'y a pas de traduction en Khmer en La bataille pour le Mekong, essentielle pour Phnom Penh. C'est un article du New York Times en date 9 février 1975, article que vous avez écrit. Voici un court passage qui m'intéresse. Je cite Les insurgés cambodgiens, en posant des mines dans le Mekong pour la première fois, et en se retranchant avec les armes lourdes de l'eau de la rivière, ont coulé 19 bateaux d'approvisionnement pour les 10 derniers jours, et pour le moment, ils ont. Is that right, Mr. Chamberlain? If you can expand on these on these findings, sur le fleuve, that total of 19 supply vessels had been sunk over a 10 period, 10 day period, effectively halting traffic on the river. Et que cela a paralysé la circulation sur la rivière. Pouvez-vous préciser? Those that information came from 
Ces informations proviennent des rares qui, bateaux qui ont pu arriver. L'équipage de ces bateaux en a fait état. Et je n'ai aucune raison de douter de leur dire. En effet, il y a d'autres sources qui nous permettent de savoir combien de bateaux avaient quitté Saigon pour remonter le Mekong ou pour essayer de le faire. À ce moment-là, la situation se dégradait. Et à un moment, le Mekong est devenu bloqué à un point tel que plus personne ne prenait un bateau. Aucun bateau de la marine marchande ne cherchait à arriver à Phnom Penh. Et tout à la fin, les avions américains ont largué de la nourriture et des munitions depuis le ciel. Le Mekong était donc une ligne d'approvisionnement critique. À ce moment, le gouvernement de Lonnol n'a plus Thank you very much. Uh, if I can ask you just as a follow up Rouge. to that question, question with the convoys question stopping les convois and the air left beginning. ont cessé d'arriver, le pont aérien a commencé. During those, those months preceding the Au cours de ces mois city, qui ont précédé la chute de la ville, to the best of your knowledge, à votre connaissance, were there any attempts being made by the Khmer Rouge que to les Khmer Rouge facilitate or enable the delivery of humanitarian aid into the city to relieve the sort of situation that, you, that you've been describing? pour pallier ce type de situation Réponse, non, que du contraire. Les gens des zones rurales nous ont dit que les Khmer Rouges essayaient toujours de mobiliser les gens. Ils essayaient d'étoffer leur machine de guerre et ils n'essayaient pas d'amener de la nourriture pour ceux qui faisaient partie de leur machine. Et c'est ce que j'ai découvert quand je suis allé dans les régions où les Khmer Rouges faisaient leur apparition la nuit. Nous reviendrons sur ces détails dans quelques instants. Juste un autre aspect, as we move quickly through these um, weeks and months preceding the fall of the city. Avançons so another aspect dans le temps, that is of some interest is the, the shelling ville, of the city that you describe in your diary and also in other dans votre journal, articles that you wrote at the time. Vous avez écrit à Tire There's quite a few examples, so I'm going to uh, select perhaps just je vais Just one or two en and choisir see if you can expand un ou deux et voir si vous pouvez donner des précisions. On page 13 of the diary, à la page is it entry 13. for the 6th of February, à la date du 6 février, and this is English ERN 00898221. You say the following, Voici ce que vous écrivez. quote, just before 10 a.m., a, a rocket matin, screams down loudly in the center of Phnom Penh. Tombe à grand It explodes directly on a crowded school, a private elementary school for well-to-do children. The scene is another of the capital's continuing horror stories. Mangled children, living in pools of blood, 
qui gisent the dans des mares de sang, still alive, par terre, dans les salles de classe, encore long. en vie, mais sûrement plus pour longtemps. The next paragraph, paragraphe suivant, at least 10 children are au moins killed immediately, 10 enfants sont tués immédiatement et 25 ou 30 wounded. autres sont blessés. And I'll stop there. Je vais marquer une pause ici. Can I ask you to describe for us whether this was a frequent occurrence? Est-ce que ces incidents um, étaient fréquents, of, à savoir des tirs d'artillerie uh, contre uh, targets or civilian des cibles buildings in Phnom Penh civiles apparemment in period, ou des bâtiments February, civils March, de Phnom Penh en février, mars, avril 1975 uh, yes. Réponse. These... Oui, c'était des roquettes de fabrication chinoise. Les Khmer Rouges les utilisaient avec des morceaux de bois montés de façon improvisée. Ils n'avaient pas vraiment de support pour projeter ces missiles, ces missiles s'envolaient dans les airs et on ne pouvait pas les diriger, on ne pouvait pas viser. Ces armes sont donc devenues des armes à saper le moral. Elles tombaient au hasard. Une roquette est tombée juste devant l'hôtel où je logeais. Ces roquettes projetaient du shrapnel, des morceaux de métal, des gens perdaient leurs jambes et beaucoup de gens sont morts. Et cela n'a jamais cessé. Il continuait de tirer le jour où l'ambassade américaine a été évacuée. Thank you. And just continuing on from that, question. Uh, and your description of the Merci. shells that were being used. Merci. If I can go now to page 20 of your diary, English ERN 00898228. Eight, deux, deux, huit, where you're describing events in early March, vous uh, leading up to the 5th of March, March mars. a couple of passages here uh, of interest. First, quote, a rocket lands on the capital's busiest downtown street in front of the Monorong Hotel. Sur une des rues les Five plus people are killed immediately, de and la ville, eight others Monorong, lie cinq wounded. Sont the street is strewn with bodies and pieces of bodies. Il y a des cadavres Such et des morceaux de spectacles corps humains have become everyday scenes de here, brutalizing everyone's sensibilities. A little bit further down on the same page, under March 5, 5 mars. you say the following. Vous écrivez. Insurgents use artillery fire les on the airport for the first time. Until now, they have used, they had used only their less accurate rockets. Les les moins Can I ask you to the, expand on, on what you observed to be more accurate Donc, artillery fire that was being directed vous at the airport? Plus précis sur they were using Réponse. Uh, Ils mortars and, and uh, du mortier. Le président. The president, uh, le Mr. Witness, please hold on. Uh, there is an objection by the National uh, Defense Council for Mr. Kingston Pond. You may proceed. Thank you, Mr. President. I would like to make my observation regarding the method of putting questions to the witness by the international prosecutor. The time is, the session has been taken for more than one hour and the questions put to this witness are out of the jurisdiction of this court. Sont hors de la compétence the du tribunal. questions focus mainly on the events prior to 1975. There is beyond 
the temporal jurisdiction of this court. Le pas avec For that reason, it doesn't du carry much interest for this court to consider. Pertinent. Thank you. Merci. Le procureur. If I can respond, Mr. President, si uh, de répondre, we submit this objection is entirely unfounded. The court has heard months of evidence on events preceding the 17th mois. of April 1975, most recently from, from the expert witness Philip Shaw. Par, uh, These Philip events Shaw. are clearly relevant. They uh, establish a context uh, and they, and they uh, assist in us attaining the truth Aide à la manifestation uh, with de la respect to the Khmer Rouge policies towards the people Khmer in Phnom Penh. But also, uh, I would remind the court that both accused have effectively argued accusés. that the evacuation of Phnom Penh was a humanitarian effort, that it was entirely justified and not unlawful. In that context, tout à fait it is tout à fait legal. Direct relevance to donc, look into their disposition towards people in Phnom Penh and the suffering that was being inflicted by people under their command in the weeks and days preceding the fall of the city. The Court of Appeal for the Ninth Circuit has heard the The, the chamber dismissed the observation the made by the National Council for Peace and Bond. As we need to hear the okay. evidence regarding the facts before us for our consideration. And Mr. Witness, if you still recall, please respond to the last Monsieur question the put to you by the international prosecutor. Mr. Schoenberg, would you like me to repeat the question, um, simply related to what you described as of March the 5th, as the use of more accurate artillery fire on the airport, and I was asking you to expand on that for us, if Well, if they were getting closer, and using more Ils, utilisaient, uh, ils se rapprochaient et ils utilisaient weaponry, des uh, that armes put, plus sophistiquées. Uh, et cela, encourageait un certain des doutes quant à l'utilisation de l'aéroport ou des, provis des provisions par lequel plutôt des provisions arrivaient et c'est c'est par l'aéroport qui reliait le Cambodge à l'extérieur ils pouvaient acheter Et le fait qu'ils puissent attaquer l'aéroport était très important. C'était un événement très négatif. Et cela s'est maintenu jusqu'à la fin. Phnom Penh est devenu une prison. Un million de personnes habitaient à Phnom Penh avant la guerre. Et un million et même plus 
de personnes étaient venues se réfugier à Phnom Penh, avaient fui les avances, les progrès de, de Khmer Rouge, et ces gens étaient maintenant des prisonniers. Just one or two more questions before we leave this this period. Merci. Une ou deux questions de plus avant de passer à une autre période. Entry for March the 7th at page 23, le English ERN 00898231. And if I can ask you to be brief on this, I'll read you the passage and ask you to uh, expand for us. Quote, shelling of the airport continues. Le bombardement de l'aéroport se poursuit. Airlift supply planes for protection Les are unloading deeper into the military section of the airport. Du pont aérien Shells pour des raisons de sécurité débarquent en cargo dans la partie ground, militaire. Which means Les tirs d'artillerie ne se produisent que lorsque les les avions sont sur le tarmac, ce qui semble indiquer qu'il y a des observateurs. Je comprends bien que vous semblez dire que les Khmer Rouges peuvent cibler ces avions du pont aérien lorsqu'ils atterrissent. Si j'ai raison, veuillez vous préciser. Le témoin, vous avez raison. Le président, monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. Defense Council for Nuanchi, as you may proceed. Thank you, Mr. President. I've been listening to the questions of my learned friends for a while. I feel it's now time to object to his way of phrasing the questions. I know we are walking on thin ice, but we must not forget that Mr. Shambers has been in the United States for a long time. I know we are walking on thin ice, but we must not forget that. Les limites sont un peu floues. N'oublions pas que M. Schamberg dépose en qualité de témoin. Bien entendu, M. Schamberg est un journaliste. Et il a écrit des ouvrages, des articles sur le sujet. Mais il n'est pas aujourd'hui devant nous comme expert. Et nous devons Monsieur Schoenberg, limité les questions sur ce qu'il a vu, ce qu'il a observé, ou, et où s'il a écrit quelque chose, mais poser des questions sur la fiabilité de ces sources, d'inviter Monsieur Schoenberg à faire de la spéculation sur les motifs des Khmer Rouges, leur mentalité, c'est hors de sa capacité euh, en tant que témoin. M. Schoenberg, contrairement à M. Short, ce n'est pas un expert, nous ne devrions pas le traiter de la sorte. Voilà donc pourquoi je m'oppose à cette question. Your Honours, the question does not seek expert opinion. It simply seeks to elicit more information than the witness has already made. He observed that shells fell only when the planes were on the ground. He drew a conclusion from that. My learned friend, perfectly intelligent, who also wrote a book on this point, but it's not a valid objection. My learned friend, perfectly intelligent, who also wrote a book on this point, but it's not a valid objection. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. Mr. Shambhu is entirely competent, and it is within his knowledge to reach conclusions on events that he observed. M
Président, à la to give the floor to Judge Cartwright. Le président, je vais laisser la parole à la juge Cartwright. To make clarification and decision on the objection raised to the last question by the Chambre sur l'objection de la défense de Judge Cartwright. Madame la juge Cartwright, vous avez la parole. Thank you, President. The Chamber wishes to avoid any appearance. Uh, that this witness claims particular expertise. Uh, the prosecutor is invited to rephrase the question uh, along the lines, you said this in your diary. Uh, on what basis did you make that statement along those lines? Thank you, Mr. Abdoha. Un peu du genre, vous avez écrit ceci dans votre journal. Pourquoi avez-vous tiré? Pourquoi l'avez-vous écrit? Mr. Schamberg, as directed by the Chamber, um, we looked at the passage. I'll read it again uh, Schoenberg, so that we have it fresh in everybody's mind. Quote, shelling of the airport continues. Airlift supply planes for protection Les avions are unloading deeper into the military section of the airport. Shells dans la fall section only when these planes are on the ground, les obus ne sont tirés que which means the insurgents must have a forward observer. So as directed by Her Honor, can I ask you what was the basis for that uh, view Donc, that you expressed nous dire, Schoenberg, that insurgents must have had forward observers? Pourquoi vous avez écrit que les insurgés devaient avoir un observateur rapproché? that using some kind of a telephone or whatever, he, he is close to the Can I, can I interrupt you? I'm sorry, Mr. Schamberg. If you can repeat your entire answer, we, we only just caught the last couple of words. So if, if I could please ask you to just repeat the entire answer. Thank you. I came, I came to the, my conclusion that there was conclusion now an observer close to the, uh, the airport, Proche de l'aéroport, because in the past the shelling wasn't as accurate. Car de par and, le passé, uh, les tirs d'artillerie n'étaient pas aussi précis. It made sense that over a several days that uh, they were getting, Et they were shooting on a vu closer and closer. quelques jours, ils tiraient de plus en plus. Delivery proche de ces, enfin plutôt que les obus atterrissaient de plus en plus près de ces avions d'approvisionnement. Et donc, s'il n'y avait pas d'observateur, c'était sans doute qu'ils avaient appris à tirer plus précisément. Et cela a changé la boucherie Thank you. qui avait and lieu et dont on, on um, le procureur. Très bien, j'ai une dernière any, question. Did the shelling have Cette, on the capacity of the regime un effet and its supporters to deliver food and aid into the city? Sur la capacité du régime à pouvoir acheminer les provisionnements euh, de nourriture et d'autres provisions dans la ville? And, uh, Réponse. Cela a réduit les, les, la quantité de provisions. Et alors que les Khmer Rouges poursuivaient leur assaut, il y avait de moins en moins de provisions qui parvenaient à Phnom Penh, soit de la nourriture ou du carburant. Et c'est tout. C'était comme un nœud qui se resserrait autour de la ville. Le président de la défense de l'ONU. Maître Thank you, uh, Mr. President. I was Merci, M. le Président. Uh, mon objection vient un peu trop so tard, quickly, car uh, la témoin a répondu bien rapidement. 
So I would like to, uh, to, to frame it in an observation. Donc je uh, ferai une observation, une de, plutôt qu'une objection. Um, I think not only the prosecutor je pense should be instructed que to la chambre devrait demander au procureur de poser des questions comme il les pose uh, à un témoin. Et le témoin lui-même uh, devrait recevoir des instructions uh, de la chambre. To answer questions uh, only to the, uh, to the effet that, uh, what qui ne devrait répondre heard. que um, sur la base de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. The, the was, was, was framed according to your, uh, Car instructions. le procureur a posé une question de la façon que la chambre a demandé, uh, mais le témoin a répondu um, comme un expert. So I think um, there should be an extra instruction coming from, from the bench, from, from your chamber, uh, to uh, the witness to refrain from giving conclusions or uh, to refrain from uh, uh, faire des suppositions, making broad sweeping statements on the basis de faire de, de of the things that he has seen in that particular period. Plutôt que de parler des choses qu'il a vues directement. À la uh, your Honour's in response, my learned friend is entirely mistaken. Répondre, uh, uh, every witness, que mon, frère, every witness. Moi, is entitled to give evidence on what they observed, what they saw, de ce and a vu, de ce a entendu, ordinary people are entitled to draw, to draw basic inferences from the events they observed. De ce uh, this is not expert observé. testimony, it is testimony by a, an individual who observed events for an extended uh, period of time and is providing both his direct observations of those events and then his observations or inferences as to the consequences of those events. All of that is within his knowledge. All of that he witnessed personally. All of that uh, he has written about. And all of that is already in evidence before. Il a déjà écrit à propos de tout cela, et c'est déjà des éléments de preuve dont la Chambre a été saisie. If I may quickly reply. Maître Coppel, j'aimerais offrir une brève réplique dans cette réponse. Le témoin a fait un témoignage sur le 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 témoignage on, on the no, le comportement uh, uh, des Khmer Rouges uh, et leur position vis-à-vis -vis uh, du uh, gouvernement uh, de l'ONNOL, uh, ce n'est pas ce qu'il a observé, ce n'est pas quelque chose qu'un témoin pourrait uh, dire. Enfin, uh, ce n'est pas une sorte de conclusion qu'un témoin ordinaire pourrait tirer. So, Il s'agit d'un um, témoin. Uh, it is allowed Il s'agit ici d'un expert déguisé en témoin. Il s'agit ici d'un expert déguisé en témoin. But not uh, in such a broad aspect of what the particular conduct had, what particular effect on the administration. Two points. I think the objection is entirely unfounded. It now is amounting to a delay of time. Il de My tout friend tout should be directed that requires an opportunity to object. We do not reply to objections, and the same should apply to the defense. We do not reply to objections, and the same should apply to the defense. We do not reply to objections, and the same should apply to the defense. We do not reply to objections, and the same should apply to the defense. We do not reply to objections, and the same should apply to the defense. We do not reply to objections, and the same should apply to the defense. We do not reply to objections, and the same should apply to the defense. We do not reply to objections, and the same should apply to the defense. We do not reply to objections, and the same should apply to the defense. We do President, we would like to remind all the parties clearly that the person appears before the chamber is a witness or an expert or a civil party. If the person is treated as a witness, then the questions put to that person should be Si treated as a witness and the question should not try to elicit the conclusion from témoin, that a witness. Il faut poser des questions and it is rather strange when the prosecutor raises these questions. And of course, there have been several objections so far les... which have been ruled by the chairman regarding this very point and you should have been clear on that. La prononcée là et cela aurait dû être clair pour vous, Monsieur le Procureur. And we also inform the witness of his obligation and right. And this morning we also stated that. And Mr. Sinisenberg, as a witness, allow me to remind you again: you must tell the truth. Yet you have heard, have recalled, or have experienced, or observed directly, directly regarding the events put to you in the question by judges of the bench or any other parties. Sur lesquels les juges ou les parties ont posé des questions. Reprenons donc. Thank you, Mr. President, for those instructions. Le procureur, merci, Monsieur le Président, pour ces instructions.
Mr. Schamberg. Monsieur Schamberg. I'd like to move now to the events of the 17th of April. Que we'll spend a bit of time on these events. If I can start first with your description of the, the soldiers that you saw. We have on the case file an article which was published in the Chicago Tribune. This appears to be a, a, perhaps a re publication of, of one of your New York Times articles, but um, I'll, I'll read it and then you can tell us if this is, um, it is your uh, This is document E3 slash 3368. May the 9th, 1975 un article entitled Cambodians flee red invaders. It's clear some won't survive. Il est clair que certains ne Only a brief passage here Je is of interest. Qui est pour nous. And it reads as follows. American officials had des described Américains the communists as indecisive, often ill-coordinated, but they turned out to be finalement, determined, trained, tough, se sont and disciplined. Dure Skipping one paragraph, Je saute un paragraph, you say the following, or the article says the following. Quote, the troops we saw in the countryside and in Phnom Penh did include women soldiers and boy militia, some of whom seemed no more than 10 years old. But all looked healthy, well organized, they were heavily armed and well trained. Can I ask you first, were these your observations of the Khmer Rouge? If you need a minute, uh, I came to those Réponse. conclusions by uh, tiré mingling with these people on the way out. Ces conclusions uh, on me mélange ces gens quittant le Cambodge, in convoy, ou en leur, en leur parlant plutôt dans leur convoi. Il nous arrivait de nous arrêter, cela a pris trois ou quatre jours. Donc nous arrêtions, on apportait un peu de nourriture, on pouvait se dégourdir les jambes, se laver le visage dans le fleuve, ce genre de choses. Il y avait beaucoup de choses à voir. Et je voyais très bien. c'est donc ce que j'ai Thank you. Um, Le président. President, thank you. The Merci. time is appropriate for a short le moment est venu de We will la take pause. a 20 minutes break and Nous return at 20 past 10. De 20 minutes. Nous reviendrons, Mr. Schoenberg, the chamber will recess for 20 minutes. Maybe it's a late at night time for you Il over there, tard, but uh, we shall resume in 20 minutes. Mais nous reprendrons dans 20 minutes. Thank you. Merci. So I'm Jane Groucho.